സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജി ആണ് ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബയോളജി ഒരു ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് കാര്യം അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടും കേട്ടും നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിക്കുമ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ബയോളജി പഠിക്കൽ ഈസിയായി മാറും ഓക്കെ അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ബയോളജി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ടാവും കുറേ ടേംസ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടെയാണ് ബയോളജി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വേണം അത് മനസ് അതിൻ്റെ ഈ ടേംസ് എല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണം എന്താണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ ബയോളജി അങ്ങനെ ഒരു ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സൊക്കെ പോലെയല്ല പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ബയോളജി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ചുറ്റും നടക്കണതൊന്നും കാണുകയൊക്കെയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞും കണ്ടും നമ്മൾ നടക്കണം എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ലാബിലെത്തുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓരോ ഡിസെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് വകതിരിവുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ശീലമുണ്ടോ അതോ വെറുതെ ചോക്ലേറ്റ് ബേബികളുടെ പോലെ ആണോ എന്ന് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ആ പ്രവർത്തികളിലൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ടീച്ചേഴ്സിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുക വീട്ടിൽ ആൾക്കാരെയൊക്കെ സഹായിക്കുക വീട്ടിലെ പണികളിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസേഷൻ ആണ് ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറ്റിയതല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഓർഗാൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങളാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസേഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനും മനസ്സിലാവുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഓരോ ഇമ്പൾസ് പോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻസേഷൻ ഈ പിക്ചറിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണിതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് കണ്ട ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ടേസ്റ്റിങ് എ മാങ്കോ ചൈൽഡ് ടേസ്റ്റിങ് എ മാങ്കോ ഒരു മാങ്ങ തിന്നെയാണ് ഒരു കുട്ടി ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുക നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയായിരിക്കും മിക്കവാറും പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് ആ കുട്ടി ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണതായിരിക്കും ആ കുട്ടി എടുത്ത് തിന്നുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഫീലല്ലേ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ മാങ്ങ തിന്നുമ്പോൾ പിന്നെ വയറൊക്കെ നല്ല ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നും മാങ്ങ ഒന്ന് വയർ കറയൂലേ പിന്നെ ഒരു കുട്ടി കാണാം ഈ മുഖം കഴുകുന്നു മുഖം അവിടെ ഒരു നദി പോലെ ഒരു പുഴ പോലെ പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മുഖം കഴുകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ കുട്ടി ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലിന് നല്ല തണുപ്പ് തോന്നും ഫുൾ ബോഡിക്ക് തണുപ്പ് തോന്നും കാരണം കാലിൽ കൂടെ നമുക്ക് തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന പോലെ തോന്നും പിന്നെ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ മുഖത്തിനും തണുപ്പ് പോലെ തോന്നും തണുപ്പ് തോന്നില്ലേ മുഖത്തിനും തണുപ്പ് തോന്നും നല്ല തണുപ്പായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ നമുക്ക് മുഖം കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നും നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടോ സ്നെയിൽ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്നെയിൽ എന്താണ്
പച്ച എണ്ണില്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞ് നടക്കും അതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് തേൻ കുടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ അപ്പോൾ അതിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതല്ലേ തേൻ അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈക്കും ഇങ്ങനെ ഫീലുണ്ട് അതിനും വയർ മാറയും അതിനും നല്ല സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ വേറെ ഒരു പിക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാട്ട് അങ്ങനെ കൊട്ടിയിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ കിളികൾ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പേടിച്ച് പറന്നു പോകണമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അത് അവർ അവർ ഹിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ പാട്ടായിട്ട് കൊട്ടണത് ഇവർ ആയിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് പോണത് അതൊക്കെ ഓരോ ഫീലിങ്സാണ് ഓരോ സെൻസേഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഉണ്ടാകും വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യർ അപ്പോൾ ഈ സെൻസേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസിന് അനുസരിച്ച് അതർ ഓർഗാനിസം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ടച്ച് സ്മെൽ അതൊക്കെയാണ് അടുത്ത ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ സെൻസസ് ദാറ്റ് ഇവോക്സ് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസം ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിമുലൈ അപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഈ സെൻസേഷൻ ആ സെൻസേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബയോളജിയിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സെൻസേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ഡു വി റെക്കഗ്നൈസ് സ്റ്റിമുലൈ ഓൺലി ഫ്രം അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ന് മാത്രമാണോ അടുത്തുള്ള പരി സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ സ്റ്റിം സ്റ്റിമുലൈ കിട്ടുന്നതെന്ന് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ പിച്ചി എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ കുട്ടികളല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് പിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല വേദന കിട്ടും അല്ലേ ആ സമയത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയും അതായത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അല്ലേ നല്ലത് ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സെൻസസിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക ഞാനിത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടോ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിമുലൈ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ഒരെണ്ണം അതാ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതൊന്നും അറിയണില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളറിയണില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെന്താണ് വലിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എന്തെല്ലാം ഓർഗാൻസ് ചേർന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഹാർട്ട് ലങ്സ് എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേയില്ല നമ്മൾ വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലും മുഴുകി നടക്കുകയല്ലേ ഡു വി റെക്കഗ്നൈസ് സ്റ്റിമുലൈ ഓൺലി ഫ്രം അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പരിസരത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണോ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലൈ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഹങ്കർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് ആ സ്റ്റിമുലൈ ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഹങ്കറും തേസ്റ്റ് അതായത് വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി അതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നണം ആറിൻ്റെ അല്ലേന്ന് അല്ലേ വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സച്ച് സ്റ്റിമുലൈ ഇതും സ്റ്റിമുലൈ തന്നെയാണ് ഈ വിശപ്പ് ദാഹം എന്നൊക്കെ പറയണതുണ്ടല്ലോ ഓ ഭയങ്കര പുറത്തൊക്കെ പോയി വരും വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വെയിലത്ത് പോയി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാഹിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ അവിടെ ദ ബോഡി റിസീവ് സ്റ്റിമുലേ അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റിമുലേ ആണ് അതായത് പോയി വെള്ളം കുടിക്കുക പോയി വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സെൻസേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോഡിക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പോയി വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് അല്ലേ വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ വിശപ്പില്ലെങ്കിലും ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം അടിച്ചു കയറ്റും ആൾക്കാരല്ലേ എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്റ്റിമുലയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടങ്ങിൻ്റെ പിക്ചറാണ് കണ്ടോ അതിൽ അതിലെങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റിമുലയാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് പല ടേസ്റ്റുകൾ
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നാവിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് നമ്മുടെ നാവിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ട കണ്ണിൽ ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പല കളറുകളുണ്ടാവും അല്ലേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പോ ഇത് പോയിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് പോയിട്ട് ആ അവിടെ ഉള്ള സെൽസിലേക്ക് ഈ പല കളറിൻ്റെ ഈ ലൈറ്റ് എത്തിച്ചാലല്ലേ ഈ പല കളർ കാണുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു മരം കാണുകയാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ കുറേ ഇലകളുണ്ട് ലീഫുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലീഫെല്ലാം പച്ചയായിട്ടും ആ കളറായിട്ട് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സാധനങ്ങൾ വേറെ കളറായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എത്രമാത്രം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ പല കളറുകളായിട്ട് കിട്ടണ്ടേ പിന്നെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ സ്റ്റിമുലയിൽ പെടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെ ദർ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ദർ ആർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പേജ് മറിഞ്ഞുപോയി ആ അപ്പോൾ ദർ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സെൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഓർഗാൻ അപ്പോൾ സെൻസ് ഓർഗാൻസിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു റിസീവ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദീസ് സെൽസ് ആർ നോൺ ആസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ സെൻസ് ഓർഗാൻസിൽ പല സെല്ലുകളുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെൽസിൻ്റെ പേരാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ദ റിസീവ് സ്റ്റിമുലെ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പൾസസ് അത് അതായത് ഇപ്പം കണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ലൈറ്റ് വന്നാണ് പതിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പല പല റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദ റിസീവ് സ്റ്റിമുലെ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പൾസസ് അപ്പോൾ അവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചെവിയിലാണെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ പേരുകളും ഉണ്ട് അതിന് ദർ റിസീവ് സ്റ്റിമുല ആൻഡ് ജനറേറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പൾസസ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോ ടേംസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മിക്കവാറും അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെയാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പല കാര്യങ്ങൾ റിസ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സെൽസാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ഓർമ്മ വരും എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് നോർമലി റെസ്പോൺസസ് ഒക്കെ വെൻ ദ ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ റിസീവിംഗ് ദ സ്റ്റിമുലേ റീസ് ദ ബ്രെയിൻ ആ സാധാരണ എന്തായിരുന്നു റെസ്പോൺസസ് ഒക്കെ അതായത് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് വേഗം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഈ സ്റ്റിമുലൈ എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെയിൻ അതിനനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലേ ഒരെണ്ണം ഒരടി നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മര്യാദയായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യൂല അല്ലേ പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നും അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ കിട്ടി ആക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യണമാണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദീസ് ആക്ഷൻസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദീസ് റെസ്പോ ദീസ് ആക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഈ ഞരമ്പുകൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞരമ്പുകൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് നെർവ്സ് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈ കുഴമ്പും അതും ഇതൊക്കെ തേക്കില്ലേ അത് കുറേയൊക്കെ ഈ നെർവ്സിന് നല്ല ശക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കാലിലും കയ്യിലും എല്ലാം ശരീരത്തിലും മൊത്തത്തിൽ നെർവ്സ് ഉണ്ട് അതെവിടെയാണെന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് അതിന് കൺട്രോ
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേജുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ബയോളജി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ചാ പേജുകളുടെ അടുത്ത ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ പേജുകളുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വ